আসসালামু আলাইকুম আইসিডি পয়েন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি জোনায়েদ খুব সামনে এইচএসসি পরীক্ষা তো সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা অনেক টেনশনে আছে আর থাকাটাই খুব স্বাভাবিক কিন্তু যাদের আইসিটির সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে টেনশন আছে এই ভিডিওটা তাদের জন্য আমরা গত লেকচার ওয়ান টু থ্রিতে আমরা বলেছিলাম সংখ্যা পদ্ধতি এবং সংখ্যা পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে যাদের ভিডিওগুলো দেখা হয় নাই তারা অবশ্যই দেখে নেবা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলো দেওয়া থাকবে আজকে আমরা কথা বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে সংখ্যা পদ্ধতির কীভাবে কোনো একটা সংখ্যা যদি একটা বেজে থাকে সেটা অন্য একটা বেজে কীভাবে আমরা কনভার্ট করতে পারি তার মানে যদি ধরো একটা সংখ্যা যদি দশমিকে থাকে কিভাবে সেটা বাইনারি অকটাল এবং হেক্সাতে রূপান্তরিত করা যায় তবে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের কাজ শুরু করি চারটা সংখ্যা পদ্ধতির কনভার্সন হয় বারোটা আসলে বারোটা মনে রাখা খুব কষ্টকর এই জন্য আমরা এই বারোটা কনভার্সনকে তিনটা রুলসে ভাগ করে আসলে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি যারা এই তিনটা রুলস মনে রাখতে পারবে তাহলে তাদের কাছে বারোটা কনভার্সন খুব ইজি মনে হবে বারোটা কনভার্সন হয়তো একটা লেকচারে কভার করা সম্ভব হবে না সুতরাং আমরা এই তিনটা রুলস তিনটা ভিডিওতে কভার করব যারা হচ্ছে এই সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর নিয়ে যাদের ঝামেলা আছে আশা করি এই ভিডিওগুলো দেখার পরে থাকবে না সো আমরা দেখি কনভার্সনগুলো কি কি প্রথম রুলস দেখো দশমিক থেকে আমরা বাকি তিনটা ফর্মুলাতে যেতে পারি দশমিক থেকে বাইনারি অকটাল হেক্সা এখানে হচ্ছে তিনটা কনভার্সন দেখো বাকি তিনটা বাইনারি অকটাল হেক্সা থেকে দশমিক এখানে আরও তিনটা কনভার্সন তারপরে তিন নম্বর রুলস দেখো যে বাইনারি থেকে অকটাল এখানে হচ্ছে আবার অকটাল থেকে বাইনারি দুইটা বাইনারি থেকে হেক্সা হেক্সা থেকে বাইনারি এখানে আরও দুইটা অকটাল থেকে হেক্সা হেক্সা থেকে অকটাল এখানে আরও দুইটা তার মানে দুইটা 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 মানে ছয়টা কনভার্সন আছে এইখানে দেখো এই তিন তিন ছয় আর এই ছয় এই হলো আমাদের বারোটা কনভার্সন আজকের লেকচারে আমরা জানবো যে কিভাবে কোনো একটা সংখ্যা যদি দশমিকে থাকে সেটা কিভাবে বাইনারি অকটাল এবং হেক্সাতে পরিবর্তন করা যায় তো এটা হচ্ছে রুল ওয়ান আমরা বাকি দুটা লেকচারে হয়তো বা রুল টু এবং থ্রি নিয়ে কথা বলবো তো আজকে দেখি যে কোনো একটা সংখ্যা দশমিকে আছে এটা হচ্ছে পঁচিশ কোনো একটা সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে প্রথমে আমরা বাইনারিতে নিতে চাই কিভাবে নিতে হবে যখন আমরা কোনো একটা সংখ্যাকে যে ফর্মেটে নিব তার বেস দ্বারা যে বাইনারি বেস হচ্ছে টু এই টু দ্বারা এই সংখ্যাটাকে আমরা ক্রমাগত ভাগ করতে থাকবো চলো ভাগ করি পঁচিশকে ভাগ করি আমরা যদি একটু সাইডে দেখাই দিই যে এটা কিভাবে হইল তো একবার গেলো দেখো পাঁচ নিচে যদি আমার নামায় নিয়ে আসি এখানে দুইবার যাবে চার অবশিষ্ট থাকবে এক দেখো এখানে বারো হচ্ছে আমার ভাগ ফল আর এই ওয়ানটা হচ্ছে আমার ভাগ শেষ এখানে আমি ভাগ ফলটা লিখব হাতের বাম পাশে আর বিয়োগের চেয়ে একটু বড় দাগ দিয়ে হাতের ডান পাশে আমরা এই অবশিষ্ট সংখ্যাটা লিখে রাখব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দেন এটা আমরা কতক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করব আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভাগ ফলের জায়গাটা শূন্য না আসতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটাকে ক্রমাগত ভাগ করতে থাকব চলো আবার ভাগ করি এখানে এটা যদি ভাগ করি এবার কিন্তু ভাগ যাচ্ছে এবার কিন্তু ছয় দুগুণে বারো তাহলে ছয় হচ্ছে আমার ভাগ ফল আর কোন অবশিষ্ট কিন্তু এবার নাই ভাগ চলে গেছে সুতরাং অবশিষ্ট জায়গাটা শূন্য আবার ভাগ করি এটা যদি এবার ভাগ করি তাহলে এটা যাবে তিনবার এইবারও কোনো অবশিষ্ট নাই আবার ভাগ করি এবার দেখো এবার কিন্তু অবশ্যই থাকবে এটা কিন্তু ভাগ যাচ্ছে না একবার যাবে দুই একে দুই আর এই অবশিষ্ট জায়গাটা ওয়ান দেখো এইখে এইবার অবস্থাটা কি হচ্ছে এইবার দেখো অবস্থাটা এখানে যদি আমি দুই দা এককে ভাগ করি এবার কিন্তু আসলে ভাগ যাচ্ছে না একবারও যায় নাই এখানে শূন্য বসাইলাম তাহলে অবশিষ্টটা আসলেই ওয়ানটাই নিচে নেমে আসলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে দুই লিখি এটা আসলে জিরো কারণ আমাদের ভাগ ফলটা ছিল জিরো আর এই ভাগ শেষটা কিন্তু অবশিষ্ট ওয়ান দেখো আমাদের কিন্তু এইখানে জিরো চলে আসছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় কিন্তু আমরা পৌঁছাই গেছি এখানে যদি জিরো চলে আসে আমার কাজ কিন্তু শেষ এবার তুমি যদি এদিকে একটু তাকায় দেখো এখানে সবই কিন্তু জিরো ওয়ান তাই না এখন এটা আমরা কিভাবে হিসাব করব আমরা সারা জীবন দেখে আসছি সবাই উপর থেকে নিচের দিকে হিসাব করে কিন্তু এটা আসলে উল্টা এটা হচ্ছে নিচ থেকে উপরের দিকে তার মানে এটা এই পঁচিশের বাইনারি মানটা হবে এই পঁচিশের এইখানে আমরা এখানে যদি লিখি পঁচিশের বাইনারি মানটা হচ্ছে আমরা পিছন নিচে থেকে উঠলে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান এখন এই যে যেই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটাকে সর্বশেষের যেই সংখ্যাটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের প্রথমে চলে আসছে তাই না সবার প্রথম বিটটা এই জন্য এটা একটি স্পেশাল নাম আছে এটাকে বলা হয় এম এস বি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট 
আর এই যে সবার লাস্টে যে বিটটা যেটা আমরা এখানে চলে আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে এল এস বি লেস সিগনিফিক্যান্ট বিট তো এখন দেখো আমরা খুব সহজে একটা দশমিক সংখ্যাকে আমরা কিন্তু বাইনারিতে রূপান্তরিত করে ফেললাম এবার হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় কাজ কিভাবে আমি এই একটা পঁচিশ এই দশমিক সংখ্যাটাকে কিভাবে আমরা অকটালে নিব দেখো গতবার আমরা কি করছিলাম যখন দশমিক থেকে বাইনারিতে গেছি তখন আমরা দুই দ্বারা ভাগ করছি এবার কিন্তু আমরা দশমিক থেকে যাব অকটালে এবার তাহলে কত দ্বারা ভাগ করা উচিত আট দিয়ে নিশ্চয়ই চলো একবার আট দিয়ে ভাগ করে দেখি কি হয় ওকে দেখো এইবার আমরা এটাকে অকটালে নিতে চাই যা তাহলে আমাদের আট দ্বারা ভাগ করি দেখো এটাকে আট দ্বারা কি ভাগ যায় কি না আমরা পঁচিশকে তিন আটা চব্বিশ তাহলে সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকলো কত ওয়ান তাহলে এই ভাগ ফলটা বসলো এইখানে আর ভাগ শেষটা বসবে এইখানে এখন এইখানে কিন্তু জিরো আসে নাই সুতরাং আমার কাজ শেষ হয় নাই আমাকে আরও আরেকবার ভাগ ভাগ করতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এটা যদি আমি ভাগ করি এবার কিন্তু আর ভাগ যাবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে হবে জিরো আর এই তিনটা অবশিষ্টটা এটা কিন্তু এখানে চলে আসবে আমাদের এখানে দেখো জিরো চলে আসছে তার মানে আমাদের কাজ শেষ এটা ঠিক আগের মতোই নিচ থেকে ওপরের দিকে আমরা কাউন্ট করব তার মানে এটা হবে একত্রিশ অকটালে এই সংখ্যাটা যদি আমি নিই তাহলে এটা হবে একত্রিশ দেখো এটা অকটালে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবার হচ্ছে আমাদের শেষ কাজ কিভাবে আমরা একটা দশমিককে হেক্সাতে রূপান্তরিত করব যেহেতু আমরা যেই ফর্মেটে যাচ্ছিলাম তার বেশ দ্বারা ভাগ করতেছি এবার যেহেতু হেক্সাতে যাব সুতরাং এবার ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে আমাকে এবার আমরা এই পঁচিশ দশমিক সংখ্যাটাকে আমরা হেক্সাতে রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে আমরা ষোলো দ্বারা যদি এটাকে ভাগ করি দেখো পঁচিশকে ষোলো দ্বারা যদি ভাগ করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে একবার যাবে ষোলো খে ষোলো আর অবশিষ্ট থাকবে নাইন তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এই ওয়ানটা হচ্ছে আমার ভাগ ফল এটা এখানে বসলো আর অবশিষ্ট নাইন এটা এখানে বসলো তাহলে এখানে জিরো আসে নাই আবার ভাগ করতে হবে এবার কিন্তু আর এই এককে ভাগ যাবে না ষোলো দ্বারা সুতরাং এটা হচ্ছে জিরো আর এই অবশিষ্ট ওয়ানটা এখানে বসে গেল তার মানে এটা যদি আমরা কনভার্সন করি তাহলে এটা আসতেছে উনিশ দেখো কত সিম্পল খুব সহজে কিন্তু আমরা একটা দশমিক সংখ্যাকে অন্য তিন ফর্মেটে আমরা নিতে পারলাম তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কিভাবে করতে হবে তো সংখ্যা যত বড়ই হোক ফর্মুলা কিন্তু এইটাই যে আমরা জাস্ট যেই ফর্মেটে যাব তার বেস দ্বারা ক্রমাগত ভাগ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না শূন্য আসে এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম সেটা ছিল একটা পূর্ণ সংখ্যা কিভাবে দশমিক অক্টাল হেক্সাতে নেওয়া যায় এখন যেটা দেখব যে একটা ভগ্নাংশকে কিভাবে আমরা দশমিক অক্টাল হেক্সাতে নিতে পারি তো আগের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম যে কোনো একটা সংখ্যা অন্য ফর্মেট নিতে গেলে আমরা আসলে ভাগ করলাম এবার যেহেতু পয়েন্টের পাটে এবার হচ্ছে আমরা ওই যেই ফর্মেটে নিতে চাই নিতে চাই তার বেস দিয়ে আমরা আসলে গুণ করব কিভাবে গুণটা হবে একটু দেখো দেখো এই সংখ্যাটা লিখলাম বাইনাইতে নিতে চাই প্রথমে সেজন্য আমরা দুই দ্বারা গুণ করলাম গুণ করার পর লম্বা একটা দাগ দিলাম আমরা এখানে যদি পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভকে গুণ করি তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে দেখো এখানে এটার দুইটা একটা দুইটা অংশ আসছে একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা একটা হচ্ছে ভগ্নাংশ এই ভ পূর্ণ সংখ্যার পার্টটা আমরা লিখব দাগের এই পাশে আর ভগ্নাংশের পার্টটা লিখব দাগের এই পাশে দেন এইটা এখন কতক্ষণ পর্যন্ত গুণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দশমিকের এই পরের পার্টটাতে জিরো আসতে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুণ করে যাব তাহলে আবার গুণ করলাম এবার আসবে জিরো তাহলে দেখো এইবারও কিন্তু দুইটা পার্ট আসছে এখানে এই জিরো আসছে এখানে পয়েন্ট ফাইভ আসছে তাহলে এই পূর্ণ সংখ্যার পার্টটা তাগের এই পাশে আর এটা হচ্ছে তাগের এই পাশে দেন এখানে এখনো জিরো আসে নাই আবার গুণ করতে হবে দেখো এইবার এইবার কিন্তু এটা ডাইরেক্ট ওয়ান চলে আসবে তো ওয়ান চলে আসা মানে কি পয়েন্টের পার্টটা কিন্তু জিরো জিরো তাই না তো এটা যদি এখানে ওয়ান হয় তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে জিরো জিরো এখানে যেহেতু জিরো আসছে আমার কাজ শেষ কারণ এখানে আমি যতবারই আর গুণ করব কোনো রেজাল্টই আসবে না সবসময় জিরোই আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমার কাজ শেষ হইল এখন তুমি যদি এই দিকে তাকাও দেখো এইগুলো সব জিরো ওয়ান আগের বেলায় আমরা কি করলাম আগে কিন্তু আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠছিলাম এবার হচ্ছে তার উল্টাটা এবার ওপর থেকে নিচে আসলে তো এবার আমার এম এস বি হবে এইটা আর এল এস বি হবে এইটা ওকে তাহলে এটা রেজাল্ট আমরা কীভাবে লিখব এখানে দেখো এই সংখ্যাটা যেহেতু ভগ্নাংশ ছিল অবশ্যই আমাকে একটা ভগ্নাংশ দিতে হবে যেটাকে আমরা বলি রেডিক্স পয়েন্ট রেডিক্স পয়েন্টটা যদি দিতে হবে দেন আমরা লিখবো হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান দেখো এই সংখ্যাটার বাইনারি মান হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান আমরা কিন্তু বাইনারিতে চলে গেলাম এইবার এই এমন করে তুমি হচ্ছে যদি আট দিয়ে এটাকে এই সংখ্যাটাকে গুণ করো তাহলে এটা আসবে অক্টাল মান যদি এটা ষোলো দিয়ে গুণ করো তাহলে এটা আসবে তার হেক্সা মান একইভাবে তোমরা এই
টু তো তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস করে দেখবা যে আসলে এটা আসে কিনা তো দেখো এই ভিডিও দেখে হয়তো সব কিছু বোঝা যাবে না তোমাকে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে যত প্র্যাকটিস করবা তো এই ম্যাথগুলো তত বেশি সহজ মনে হবে তো আশা করছি এই ভিডিওটা যারা দেখেছো পূর্ণাঙ্গভাবে তাদের এই দশমিক থেকে অন্য তিন সংখ্যা পদ্ধতি যেতে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তোমাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট কুইজ আজকের কুইজ হচ্ছে যে ধরো এই সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এই সংখ্যাটার বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সামান হচ্ছে তোমরা আমাকে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবা যারা সঠিক উত্তর দিবে তাদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার सबा के असंख्य धन्यवाद एत कष्ट भिडियो देखार जो आशा करी सब भलो लेगे जदि भिडियो देखे एकटुकु भलो लेगे थे सवार का एक रिक्वेस्ट अवश्य भिडियो के शेयर कर बंधुर साथे भिडियो के लाइक कर और आर चैने जरा प्रथम बार भिडियो देखतेस ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सबा के असंख्य धन्यवाद और जरा एच एस सी परीक्षा दीचे एबार तक के अग्रिम शुभे जानिए शेष कर आजकल भिडियो नेक्स्ट भिडियोते कथा बोलो रुल्स टू नहीं क्यों अन्न तीनटा संख्या पद्धति दशमी के आसा जाए से पर्यत सबाई भलो थको अल्लाह हाफिज